باپی ممبر تشریف فرما جملہ علماء اکرام سادات اکرام جملہ حضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ فم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم پروگرام ایک عظیم و شان تعلیمی مرکز مرکز السعادہ کے افتتا کے حوالے سے منقض کیا گیا اور بڑی ہی خوشی اور سعادت کی بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ علم اسلام کی ایک مشہور و معروف شخصیت جو کہ اپنی دینی اور علمی خدمات کی بنیاد پر پورے عالم اسلام میں پہچانی جاتی ہے میری مراد سلطان العلماء الشیخ ابو بکر مسلیار دامر برکاتوہ العالیہ والقدسیہ الحمدللہ حضرت تشریف لائے اور اپنے مقدس کلمات سے نسائے سے اپنے علمی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمایا اللہ پاک شیخ کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہم تمام اہل سنت کو ان کے علمی فیضان سے مالا مال فرمائے مرکز سعادہ کے نام سے یہ تعلیمی عمارت قائم کی گئی جو عبادت کا بھی مرکز ہے اور الحمدللہ تعلیم کا بھی مرکز ہے مسجدوں کی تعمیر مسجدوں کو آباد کرنا الحمدللہ یہ اہل ایمان ہی کا حصہ ہے اللہ پاک نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اللہ کی مسجدوں کو عبادت گاہوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں وہی آباد کرتے ہیں جو کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کی رسول کی عظیم بشارت من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی مسجد تعمیر کی تعمیری کاموں میں حصہ لیا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ انہیں جنت میں آلہ محلہ تتا فرمائے گا الحمدللہ یہ مسجد تعمیر ہوئی اور بھی اہل سنت کا کام مساجد کی تعمیر مدارس کی تعمیر کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے مشایخ اور علماء اکرام کی کاوشوں اور مہتوں کے ذریعے سے تیزی سے روا دوا ہے اللہ پاک ان تمام دینی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس میں یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا یہ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں ہم اپنے سجدوں سے مسجدوں کو سجائیں مسجدوں کو آباد کریں مسجدیں 
وہ جگہیں ہیں جن کو اللہ پاک نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد ہے وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو مسجدوں کو آباد کیجئے اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو سجائیے یہ سجدے جو آپ رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں انسان کو بلندی عطا کرتے ہیں مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گیرہ سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات اور وہ ایک سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی ترستے ہیں آج اس کو ممبر و محراب میں آپ سے گزارش کروں گا عرض کروں گا نماز کے پامن بن جائیے پابندی سے نمازوں کو عطا کیجئے نماز وزیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا السلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے فمن نقامہ فقد قام الدین تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا اسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَلَاتُهُ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا وہ بندے کی نماز ہوگی معلوم کیا جائے گا پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں نماز پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی آج نمازوں کے حوالے سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے بہت سارے نوجوان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں ادا نہیں کرتے اس طرح کے اجلاس کا یہی مقصد ہے مسلمانوں کے اندر عملی تحریک کو بیدار کیا جائے عملی اعتبار سے قوم مسلم کو بیدار کیا جائے الحمدللہ سلطان العلماء صرف ہندوستانی میں نہیں پوری دنیا میں اس تحریک کو بڑھا رہے ہیں ہم سب اس کا حصہ بنے اور اپنی قوم کے اس مشن کو اس تعلیمی مشن کو جو تعلیمی مشن پوری دنیا کے لیے عظیم فیضان ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم مصطفیٰ کا پیغام بس میں ان اشار کے ساتھ اللہ میں اقبال کے اپنی بات کو ختم کروں گا غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافرو رویش کارواں بدل ڈالو جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگا میں نشاتے لذتے خواب گناہ بدل ڈالو سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے ہوا کے رخ پہ چلو بادوان بدل ڈالو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ